Euh, bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre toujours dans le cadre des cours de la MPS E3 du CPGE Moulay Youssef Doraba. Dans cette vidéo, je vais essayer d'entamer de, un deuxième chapitre sur les fonctions d'intégration. Spécialement, on va essayer de voir l'intégration des fonctions continues par morceaux sur un intervalle cette fois-ci et pas seulement sur un segment. Alors, comme vous connaissez, les intervalles de R sont, euh, il y a les segments, sont les intervalles fermés bornés, il y a les intervalles semés ouverts, semés fermés, euh, les intervalles bornés, les intervalles non bornés. D'accord Alors, comme on, on, avait, on avait vu dans, la, dans le dernier chapitre, nous avons déjà vu la théorie de Riemann d'intégration sur les segments. Et donc, euh, étant donné une fonction f qui est continue par morceau sur un segment, donc on peut définir ce que c'est que l'intégrale de f. Et, on, et nous avons déjà vu les méthodes de calcul de cette intégrale, les méthodes d'approximation, les propriétés, ainsi de suite. Alors, dans cet exposé, ou dans ce chapitre-là, on va essayer de s'intéresser au euh, type d'intégration suivant. D'accord Donc, que se passe-t-il, par exemple, pour l'intégrale entre a, a plus l'infini d'une fonction f de t de t, d'une fonction f qui est bien sûr continue par morceau, ou est-ce qu'on peut définir une notion d'intégrale de moins l'infini à a, en fait c'est vraiment la même chose, hein, de, 0, de a plus l'infini, ou est-ce qu'on peut définir ou donner un sens à l'intégrale de f dans un intervalle ouvert, a b, avec f, une fonction qui est continue par morceau sur l'intervalle ouvert AB. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, définir ce que c'est que l'intégrale de 1 sur racine de t entre 0 et 1 Quand vous connaissez la fonction 1 sur racine de t n'est pas vraiment définie en 0. Et donc, est-ce qu'on peut également, comme exemple de cette, de cette, de cette intégration, est-ce qu'on peut parler ou comme un, cas, un autre cas de ça, un cas particulier de ça, est-ce qu'on peut parler de l'intégrale de dt sur racine carrée de b moins t avec, b, avec t compris entre a et b strictement Et donc, comme vous connaissez là, il y a cette fonction-là, 1 sur racine carrée de b moins t, n'est pas du tout définie en b. Comme 1 sur racine de t n'est pas définie en 0, et donc, voilà, comme ici f il ne peut être pas défini, il se peut qu'il ne soit pas défini en a ou en b, donc est-ce qu'on peut donner un sens à cette, à cette intégration, d'accord Donc c'est vraiment l'objectif de, de ce, de ce cours-là. Donc l'objectif de ce cours est d'étendre la notion d'intégrale au cas des euh, intervalles qui ne sont pas aux fonctions, au cas des fonctions continues par morceau sur un intervalle qui n'est pas du tout euh, qui n'est pas seulement un, un segment, d'accord Donc, c'est un intervalle de la forme. Donc, comme vous connaissez, les types d'intervalles qui existent dans R, il y a les segments, il y a les intervalles semés ouverts, de, donc ouverts de, de A et euh, fermés en B, ouverts en B, fermés en A, puis euh, il y a les intervalles moins l'infini B, soit, ouvert, soit fermés, soit ouverts, il y a A plus l'infini, soit fermé, soit ouvert. Et il y a AB et il y a également moins l'infini plus l'infini. Donc, euh, ce sont vraiment les, 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 les seuls types d'intervalles que nous avons. Et donc, euh, par la suite, on va noter K, c'est le corps de réel au complexe. Et I, lorsqu'on note I, ça veut dire un intervalle de R. Donc, il prend n'importe quelle forme de, cette, de, ce, de, ce, de ces formes-là. Ou, ou même, également, un segment. Hein. Il se peut qu'il soit égal à un segment. D'accord. Donc, dans la première définition, on va essayer de donner un sens à, cette, à ces intégrations-là. Donc, euh, alors, par définition, étant donné f, donc, par exemple, ici, prenons i de la forme AB. D'accord Avec B. Il se peut qu'elle soit fini ou infini. Donc, c'est B, il se peut qu'elle soit dans R ou égal à plus l'infini. Et F, une fonction continue par morceau sur l'intervalle I à valeur donc. 
Donc, euh, je rappelle qu'une fonction continue par morceau sur un, sur un, sur un, un intervalle est une fonction qui est continue par morceau sur n'importe quel segment de, ce, de cet intervalle. D'accord Et donc, on va dire par la suite que f admet un, une intégrale impropre ou une intégrale généralisée convergente si la fonction, en fait, euh, qui est x fait correspond à l'intégrale entre a et x, f de t de t, admet une limite lorsque x tend vers, tend vers b moins. D'accord Et donc, lorsque cette limite existe et euh, soit finie, donc euh, pas nécessairement existe, alors s'il existe égal à plus l'infini, donc euh, on ne parle pas d'intégration, mais bon, lorsque cette limite existe et finie, hein, et, euh, représente un, un nombre de, de cas, donc, dans ce cas, on dit que la fonction f admet une intégrale généralisée, <coughs> d'accord Une intégrale généralisée parce que la fonction, B, la fonction f n'est pas définie en B. Hein? Donc, la fonction f, elle est définie juste dans l'intervalle AB. Il n'est pas du tout défini dans B. Il se peut qu'il soit égal à plus l'infini dans B ou moins l'infini ou il n'est même pas défini en B. Et donc, en fait, on dit que cette limite, donc cette, cette, cette f est intégrable, ou admet une intégrale généralisée sur, sur AB, sur l'intervalle AB, si euh, cette limite existe. Et lorsque cette limite existe et soit finie, donc on note que l'intégrale sur I, ou l'intégrale entre A et B, ou l'intégrale entre A, A et B de f de t dt, égale à cette limite-là, et on appelle ça une, limite, une intégrale généralisée de la fonction f. D'accord Donc, dans le cas contraire, ça veut dire que si cette limite n'existe pas, ou existe et infinie, d'accord Donc, s'il existe et elle est infinie, donc on dit que l'intégrale de f diverge. Donc, f a une intégrale divergente. D'accord. Donc, comme première remarque, alors, ce qu'on vient de dire pour l'intervalle AB, on peut le dire pour l'intervalle AB avec, qui est semé au vert en, en A. D'accord Avec A fini ou égal à moins l'infini. Donc, on dit que l'intégrale converge si jamais la fonction qui est x fait correspond à l'intégrale entre x et b. Donc, qui est une fonction qui est bien définie parce que xb est un, est, un, est, un, est un segment de l'intervalle AB, comme ici AX, AX est un segment de l'intervalle AB, et donc cette quantité est vraiment bien définie, bien, d'accord, donc ce, cette intégrale est bien, bien définie par, par le chapitre que nous avons déjà vu, donc parce que la fonction f est une fonction qui est continue par morceau sur le segment x, x, a, ici. Et donc, si cette fonction-là admet une limite en a, donc on dit que l'intégrale de i converge, et on, on note en fait l'intégrale de i, ou l'intégrale ab, ou l'intégrale entre a et b de f de t de t, égale à la limite de cette, de cette, de cette intégrale, d'accord, de cette fonction. Alors, si on a par exemple une, un intervalle qui est ouvert des deux côtés avec a et b en sont dans R, R bar, ça veut dire que A soit dans R soit égal à moins l'infini, et B soit dans R soit égal à plus l'infini. Donc, euh, on dit que l'intégrale converge si jamais la fonction, donc l'intégrale A, C et l'intégrale C, B converge pour un certain C entre A et B. D'accord Pour un certain C euh, réel entre A et B. Ou de, de, de même façon, donc, si la fonction a deux variables qui est x et y fait correspond à l'intégrale entre x et y de f de t de t, donc euh, admet, une, euh, admet une limite lorsque x tend vers, tend vers a et, et y tend vers, tend vers b. D'accord Alors, euh, donc, étant donné i un intervalle, D'accord Dans les extrémités antérieures, euh, inférieures et supérieures dans R bar sont notées A et B. Ça veut dire que A soit égal à moins l'infini, soit dans R. B égal à plus l'infini, soit dans R. Et F, une fonction qui est continue par morceau sur, euh, sur I. Ici, nous disposons par exemple de grand, grand F, une primitive de petit F. 
d'accord sur, euh, sur i. Alors, si vous revenir euh, sur ça, d'accord Ou euh, sur, euh, sur ça. Donc, cette intégrale-là mais autre en fait que f grand f de x moins grand f de a. Et donc, cette limite-là, c'est juste la limite de grand f en x moins f de a. Ou euh, si vous revenir euh, sur si, par exemple, nous avons une intégrale euh, comme ça. Donc, euh, celle-là avec celle-là n'est autre en fait que f de... Euh, donc, c'est juste la limite de f en B moins la limite de f en A. Et donc, si grand f est une fonction qui est une primitive de, de, de petit f sur, sur i, alors f admet une limite, une intégrale convergente, si seulement si, sur i bien sûr, si seulement si grand f admet des limites en A et en B. D'accord Ça veut dire, dans ce cas, on n'aura que euh, l'intégrale de, de A à B de petit f égale à la limite de f moins la limite de, de f en A. Donc la limite en B moins la limite en A, comme je viens de dire. C'est juste donc pour cette intégrale-là, donc euh, on peut le définir comme étant la limite quand y tend vers A par exemple, et x tend vers, quand y tend vers B, y tend vers, euh, tend vers A, de l'intégrale entre x, x et y de f. D'accord Mais l'intégrale entre x et y de f n'est autre que f de y moins f de x. Et euh, ceci, c'est la limite quand y tend vers B de f de y moins la limite lorsque x tend vers A de f de, de, f de x. <rire> si bien sûr ces deux limites existent, donc euh, l'intégrale, euh, cette intégrale soit convergente, et euh, bien sûr on aura l'égalité entre les, euh, les deux quantités. D'accord. Donc je, on reviendrait sur euh, cette remarque juste après. Peut-être dans, dans la prochaine vidéo. Alors, euh, comme euh, dernière remarque, c'est le reste d'intégrale. D'accord Donc, étant donné f une fonction continue par morceau sur euh, l'intervalle AB, d'accord Avec B euh, fini ou égal à plus infini, tel que l'intégrale entre A et B est une intégrale qui est convergente. D'accord Alors, si cette intégrale est convergente, donc on aura nécessairement que la limite quand x tend vers b de l'intégrale entre x et b de f de t dt égale à 0. D'accord Nécessairement. Et cette quantité-là, d'accord Cette quantité r de x qui est égale à l'intégrale entre x et b de f de t dt sera dit le reste de l'intégrale de l'intégrale de, de cette intégrale d'accord donc c'est le reste de cette intégrale donc en fait si nous avons une intégrale convergente donc le reste de l'intégrale converge vers 0 pourquoi parce qu'en fait l'intégrale entre x et, f et, et b d'accord l'intégrale entre x et b n'est autre que l'intégrale entre a et b d'accord moins l'intégrale entre a et x de f de t de t par, par, par la relation de Schell. Et donc, puisque cette intégrale converge vers cette intégrale, d'accord, donc ceci converge, la différence converge, convergera vers 0. Bien sûr, si vous avez, si vous travaillez dans cette, ce cas-là, d'accord, donc vous, le reste serait en fait l'intégrale entre A et X de F de T de T. D'accord L'intégrale entre A et X de F de T de T qui va converger vers 0. <rire> qui va converger vers 0. Et donc, si vous travaillez là, donc le reste, en fait, c'est entre X et B plus euh, entre A et, et, et Y ou X. D'accord Voilà. Alors, euh, comme exemple, donc prenons par exemple la fonction LM. Donc, quand vous connaissez la fonction log n'est pas euh, défini en 0, il n'admet pas de limite en 0, mais si nous avons calculé l'intégrale entre x et 1 de ln de t de t, euh, donc c'est t ln de t moins, L, moins t, euh, t ln de t moins t comme primitive, donc du log, donc cette intégrale égale à cette quantité-là, d'accord, et qui admet une limite en, lorsque x tend vers 0 comme euh, moins 1, donc, il admet moins 1 comme, comme limite. Et donc, on peut dire 
par la suite que l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t de t est une intégrale convergente élevée moins 1. D'accord Donc, même si ln de t n'est pas du tout euh, continu en 0, n'est pas continu, n'est même, même pas défini en 0, mais on peut parler de l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t de t lorsqu'on connaît, bien sûr, là, dans ce cas, on connaît euh, ce que c'est qu'une euh, primitive une primitive une primitive du logarithme d'accord alors prenons par exemple la fonction qui est f correspond à 1 sur t à la puissance alpha avec alpha en réel donc son domaine de définition si bien sûr alpha est négatif et positif donc c'est r étoile c'est même pas défini en, en 0 donc on connaît que cette fonction-là admet euh, comme primitive donc ln de t, plus une constante, lorsque alpha égale à moins 1, donc si euh, on dispose de 1 sur, 1 sur t, sinon, donc la primitive, c'est 1 sur 1 moins alpha, 1 sur t à la puissance alpha moins 1. C'est alpha est différent, est différent de moins 1. Et donc, l'intégrale entre 0 et 1, par exemple, si on voulait calculer l'intégrale entre 0 et 1 de cette, de cette quantité, donc, il va être convergente si, seulement si, donc, la fonction primitive admet une, une, une limite en 0, parce qu'on a ici un problème en 0, parce que la fonction n'est pas du tout continue en 0. Et donc, cette fonction n'admet pas de limite en 0. Et cette fonction, d'accord, donc cette fonction admet une limite en 0 si, seulement si, alpha est inférieur strictement à 1. D'accord, donc cette fonction admet une limite lorsque alpha est inférieur strictement à 1. Donc, pour que 1 sur alpha soit égal à 0, 1 sur plus l'infini égal à 0, sinon, si alpha supérieur strictement à 1, ici, on aura, euh, on aura t à la puissance 1 sur alpha moins 1, 1 sur alpha moins 1, alpha moins 1 serait, euh, serait négative. Et donc, et donc, cette fonction-là n'admet pas donc, la limite de cette fonction est plus l'infini. Alpha moins 1, pardon, serait positive. Et donc, euh, 1 sur 0 serait euh, plus l'infini. Voilà. Donc, euh, également, au voisinage de plus l'infini, donc, si on calcule l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t, donc, cette intégrale converge, c'est ce nom aussi, la primitive admet une, euh, une limite en plus l'infini. D'accord une limite finie en plus l'infini, bien sûr. Alors, ln de t a pour limite euh, plus l'infini, donc lorsque alpha égale à moins 1, donc la limite c'est plus l'infini. Lorsque ici, alors euh, il faut que euh, alpha moins 1 soit, soit positif, d'accord Soit positif strictement pour qu'on aura 1 sur plus l'infini égal, égal à 0. Donc alpha moins 1 est strictement positif, ça veut dire que alpha est supérieur strictement à 1. Donc on dit que 1 sur t à la puissance alpha admet une intégrale au voisinage de 0 si alpha est inférieur strictement à 1, d'accord Inférieur strictement à 1, et au voisinage de plus l'infini si alpha est supérieur strictement, strictement à 1. Donc lorsque alpha est égal à moins 1, donc 1 sur t n'admet pas d'intégrale ni au voisinage de 0, ni au voisinage de plus l'infini. Donc là, je... Il faut noter en fait que euh, cet, ce, cet exemple, spécialement, cet exemple, c'est un exemple référence et qu'il faut euh, vraiment le maîtriser euh, et il faut l'apprendre par cœur pour ces deux conditions, d'accord, pour ces, ces, ces conditions-là. Donc ce sont des intégrales de référence qu'on appelle intégrales de Riemann. Et euh, ce sont des intégrales. Par lesquels on, pour lesquels on va, on va toujours se ramener et euh, comparer avec pour étudier la convergence d'une certaine intégrale. D'accord Alors, prenons comme exemple euh, l'intégrale de dt sur x moins a à la puissance alpha ou sur b moins x à la puissance alpha. Donc, euh, vraiment, ces deux intégrales, ce sont les autres que cette intégrale -là. D'accord Donc, c'est dt sur t à la puissance alpha juste par un tout petit peu, un petit changement de variable. Donc, comme vous connaissez, donc le rho de a ici, c'est vraiment 0. Donc, x moins a à la puissance alpha, c'est comme si 
vous, euh, au voisinage de A, c'est comme si T est la puissance alpha au voisinage, au voisinage de 0. Donc X moins A à la puissance alpha au voisinage de A n'est autre que T à la puissance alpha au voisinage de 0. Et B moins X à la puissance alpha au voisinage de B n'est autre que T moins alpha à la puissance alpha au voisinage de 0. Et donc, il converge, ces deux intégrales convergent, si seulement si alpha est inférieur strictement à 1, donc par vraiment la même chose. D'accord Sinon, on calcule la primitive de la même façon. Alors, exponentielle à t, comme dernier exemple, exponentielle à t est une fonction qui admet une primitive, une, une, une primitive exponentielle à t sur ax moins, moins 1 sur a, d'accord Lorsque a différent de 0, et euh, sa primitive lorsque x égale à 0, Lorsque a égale à 0, donc c'est exponentielle à t égale à 1, et donc sa primitive c'est juste x. Donc euh, il admet comme primitive x, et donc la primitive admet une limite en plus l'infini, une limite finie en plus l'infini, si seulement si le a est négatif strictement. D'accord Donc lorsque a égale à 0, la limite égale à plus l'infini, lorsque a est positive ici, la limite égale à plus l'infini, et lorsque a est négatif strictement, la limite égale moins 1 sur, sur a. Et donc, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle a tête de t est une intégrale qui est convergente si seulement si a est négatif strictement. D'accord Donc, euh, je passe à la première proposition. Et donc, avant la première proposition, donc euh, là, comme on vient, de, on vient de définir ce que c'est qu'une intégrale généralisée d'une certaine fonction, donc là, comme vous voyez dans ces, ces exemples-là, donc lorsque je voulais, je voulais montrer que l'intégrale est convergente, je passe toujours par, 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 par la primitive, donc ce qui n'est vraiment pas le cas en général, d'accord On ne dispose pas toujours d'une primitive, et donc dans ce cours-là, nous aurons deux problèmes à résoudre, d'accord Donc, le premier problème, c'est étudier, c'est comment étudier la, la convergence de l'intégrale, d'accord Est-ce que l'intégrale serait convergente ou pas Et la deuxième des choses est comment calculer l une intégrale généralisée convergente, d'accord Donc, si on, a, on arrive à, à, à montrer qu'une intégrale et convergente, une intégrale généralisée et convergente, donc comment on peut, on peut calculer cette intégrale, d'accord Alors là, on, on, je passe à la première des propositions dans, dans ce cours, donc euh, c'est euh, le cas où on a une intégrale euh, généralisée, euh, faussement, une intégrale euh, faussement impropre, d'accord donc, ça veut dire que c'est vraiment, c'est une intégrale impropre, mais euh, on peut le voir comme étant une intégrale, une intégrale sur un segment, d'accord Alors, étant donné par exemple f une fonction qui est continue par mon sur l'intervalle a b avec b un nombre réel, d'accord A et b sont finis, d'accord Mais il n'est pas défini en b, d'accord Il n'est pas défini en b. Alors, si f admet une limite finie en B-, d'accord Alors, si f admet une limite en B-, on dira que, alors, on aura nécessairement que l'intégrale entre A et B, d'accord Que l'intégrale généralisée entre A B de f de t de t converge. Et de plus, si on note f tilde le prolongement de, par continuité de la fonction f en B, donc, on aura que l'intégrale de f de t dt égale à l'intégrale de f tilde de t dt. D'accord Et donc, alors pour la preuve, donc il est clair que la fonction f tilde, qui est le prolongement analytique, le prolongement, pardon, pas le prolongement, le prolongement par continuité de la fonction f en b, est une fonction qui est bien continue par morceau. Donc, il est continu en B, et il est continu par morceau sur l'intervalle AB ouvert. Et donc, vous pouvez même 
faire un petit, un, un petit, un petit, une petite subdivision. Donc, vous faites A, B, B moins Epsilon, puis B moins Epsilon B. Donc, dans B moins Epsilon B, il est continu. Et dans, et dans A, B, A, A, B moins Epsilon, donc c'est une fonction qui est continue par morceau. Et donc, elle est continue par morceau sur, euh, sur l'intervalle AB. Donc, on peut définir alors l'intégrale entre A et B de f tilde de t dt. D'accord Donc, cette intégrale-là a bien un sens d'après euh, le, euh, le cours précédent. D'accord Et donc, pour n'importe quel x entre A et B, euh, on a de plus que l'intégrale entre A et x de f de t dt n'est autre que l'intégrale de f tilde de x de t dt parce que f ici est vraiment égal à f tilde. D'accord Parce que f et f tilde diffèrent que en B, que pour la valeur en B. f tilde est défini en B et f n'est pas défini en B. Alors, puisque l'application, donc, f tilde est une fonction qui est euh, continue par morceau sur le segment AB, et donc l'intégrale entre a et x de f tilde de t dt d'après la dernière euh, alors euh, d'après l'une des, des, des vidéos de le dernier cours donc celle-là c'est une fonction qui est continue parce que f tilde est une fonction continue par morceau donc euh, cette, cette, cette intégrale représente une fonction continue sur ab c'est même une fonction qui est lipschitzienne sur euh, sur ab euh, alors, la fonction, alors, euh, il admet une limite, d'accord Et sa limite, c'est vraiment la fonction, l'intégrale entre A et B de f tilde de t, d'accord Donc, sa limite, c'est vraiment la limite de A à x de f de t euh, dt, et donc, celle-là converge vers cette, cette limite-là, et donc, on a, on a le résultat. Donc, l'intégrale est bien une intégrale qui est convergente et euh, égale à cette, à cette limite-là. D'accord. Alors, je passe à un exemple. Par exemple, si vous prenez la, 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 la fonction ln de 1 plus t sur t, donc cette fonction n'est pas du tout définie en 0. Donc, euh, vous aurez un 0 sur 0. Donc, ce n'est pas une fonction qui est euh, définie en 0. Le 0 n'est pas dans le domaine de définition de, de ln de 1 plus t sur t. Et donc, euh, alors... Cette intégrale, est-ce qu'elle est convergente ou pas Donc, c'est bien une intégrale qui est convergente. Pourquoi Parce que la fonction qui est f correspond à ln de 1 plus t sur t est une fonction qui admet une limite, qui est prolongeable par une, en une fonction continue sur 0,1. Donc, elle est prolongeable par continuité. Elle est prolongeable par continuité en, en 0. D'accord Parce que la limite lorsque t converge vers 0 de ln de 1 plus t sur t égale, égale à 1. Existe égale à 1. Et donc, l'intégrale est, est convergente d'après la, 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 la proposition précédente. Alors, si vous prenez, c'est vraiment le même cas pour, que, pour sinus de t sur t, le sinus, car, sinus cardinal. Donc, il n'est pas défini en 0, mais il admet 1 comme limite en 0. Euh, si vous prenez aussi ln de t sur 1 moins t, donc il n'est pas défini en 1, mais euh, une, il admet une limite, une, une limite, donc la fonction ln de t sur 1 moins t admet une limite en 1, et donc il est prolongeable par continuité en 1, et donc l'intégrale soit convergente. Alors, comme deuxième prop proposition, et comme une proposition très 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 pratique par la suite, donc, étant donné une fonction continue par morceau sur l'intervalle AB, avec B euh, fini ou égal à plus l'infini, et c'est euh, un point, n'importe quel point entre A et B, alors l'intégrale entre AB de f de t dt converge, si c'est le mot ci l'intégrale entre C et B de f de t dt converge. Ça veut dire qu'on peut vraiment couper entre A et C pour n'importe quel C. Parce qu'entre A et C, vraiment, la fonction, elle est continue par morceau. Et donc, l'intégrale, donc dans ce cas, si dans, dans le cas de la convergence, on écrit en fait l'intégrale entre A et B égale à l'intégrale entre A et C plus l'intégrale entre C et B. C'est vraiment la relation de Schall. C'est vraiment la relation de Schall pour les intégrales généralisées. Alors, ceci veut dire quoi que la convergence de l'intégrale 
est une, est une propriété locale au voisinage de P. D'accord Parce que euh, parce que loin de B, la fonction, elle est bien une fonction qui est continue par morceau, et donc l'intégrale est bien définie. D'accord Donc la propriété, donc l'intégrabilité de la fonction f, ou l'existence de l'intégrale de la fonction f au voisinage de B est une propriété locale. Alors pour la preuve, donc, vous pouvez prendre euh, x, un, 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 un nombre quelconque, entre, euh, entre a et b, et vous écrivez la relation de Charles. Donc, la fonction est bien une fonction qui est continue par morceau entre a et x. Et donc, l'intégrale entre a et x de x de t de t est égale à l'intégrale à entre a et c plus l'intégrale de c et x de f de t dt. <coughs> pour n'importe quel c entre a et b, parce que la fonction est bien une fonction qui est continue par morceau sur ax, sur ac, sur, sur cx. Donc c'est une fonction qui est continue par morceau, et donc il satisfait la, il satisfait la, la, la relation de Shell pour les, les fonctions continues par morceau, et donc cette limite existe, donc la limite de cette fonction existe, donc, puisque celle-là est juste une constante, donc, euh, si c'est le monde, si cette limite, la limite de cette fonction existe en B, exactement, également. Alors, comme troisième propriété de, 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 de l'intégrale, est le fait que si euh, et la linéarité, c'est juste la linéarité de, de l'intégrale, donc, étant donné une fonction f et g, euh, de, 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 de fonctions continue par morceau sur un intervalle i, avec i un intervalle de r d'intérieur non vide, alors euh, l'intégrale de f de t dt euh, est euh, telle que l'intégrale de f de t dt et euh, l'intégrale de g soit convergente, alors l'intégrale de f plus alpha g est une intégrale qui est convergente et de plus l'intégrale de f plus alpha g serait l'intégrale de f plus alpha fois l'intégrale de g. D'accord Donc, on a, on a vraiment la linéarité. Donc, euh, ceci veut dire que, euh, que le sous-espace des fonctions continues par morceau, euh, par morceau sur, euh, sur, euh, sur l'intervalle i formait des fonctions dont l'intégrale de f, donc c'est l'ensemble des f tel que l'intégrale de f est convergente, est une intégrale convergente, est un sous-espace vectoriel, et l'application qui est f correspond à l'intégrale de a à b de f de t dt est une forme linéaire de, cette, de cet espace. D'accord Donc c'est une forme linéaire de cet espace, avec bien sûr a, b ici, ce sont les extrémités de, de l'intervalle i. D'accord Donc ceci, euh, vraiment, on, on, on le fait tirer, euh, comme, comme, comme ici, comme avant, d'après euh, la formule, d'après la, la, la linéarité de l'intégrale sur les fonctions continues par morceau, sur les fonctions continues par, à partir, sur les fonctions continues par morceau dans, dans, dans un segment. Voilà. Alors, il résulte immédiatement de cette proposition que si, f et g a, que si f a une intégrale divergente sur AB et g a une intégrale convergente, alors f plus g a une intégrale divergente. Donc, si f diverge, l'intégrale de f diverge, l'intégrale de g diverge, donc l'intégrale de f plus g diverge. Euh, l'intégrale de f diverge, l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f plus g diverge, divergera. D'accord Et donc, euh, là, il faut vraiment faire attention. Donc, euh, ici, on a l'intégrale de f plus l'intégrale de g égale à l'intégrale de f plus g seulement lorsque l'intégrale de f et l'intégrale de g convergent. D'accord alors, euh, cependant, on ne peut rien dire, euh, a priori, euh, de la somme de deux euh, intégrales divergentes, d'accord Donc, si f a une intégrale divergente, g a une intégrale divergente, donc la somme, il se peut qu'elle soit convergente et il se peut qu'elle soit divergente, 
D'accord Donc, alors, euh, voilà, donc, on peut voir, par exemple, donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, il faut faire euh, très attention à ne pas écrire, par exemple, l'intégrale de f plus g égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g avant, euh, avant d'avoir euh, étudié la convergence de l'intégrale de f et l'intégrale de g euh, toutes les deux. D'accord donc, il faut vraiment étudier l'intégrale et il faut étudier et prouver que l'intégrale de f converge et l'intégrale de g, de g converge, toutes les deux. Alors, si vous prenez par exemple ici l'intégrale entre a et plus l'infini de dt sur t plus fois t plus 1, donc c'est une intégrale qui est bien convergente, on peut prouver ceci facilement. Donc, c'est une, une intégrale qui est bien convergente. Si vous faites le, la décomposition en élément simple de 1 sur t fois t plus 1, c'est vraiment 1 sur t moins 1 sur t plus 1. Mais ceci ne donne pas vraiment la possibilité d'écrire que c'est l'intégrale entre 1 à plus l'infini de 1 sur, t, 1 sur t moins l'intégrale entre 1 à plus l'infini de 1 sur t plus 1. D'accord Donc, c'est juste parce que, en fait, cette intégrale-là, donc, si vous rappelez, si vous vous rappelez du, 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 de, de l'intégrale de Riemann que je viens de présenter comme premier exemple, donc, c'est une intégrale de Riemann qui est divergente parce que alpha égale à 1, et aussi, celle-là, c'est une intégrale de Riemann qui est, qui est divergente. Alors, pourtant, la somme des deux intègres, donc f1 sur t a une intégrale divergente, moins 1 sur 1 plus t a une intégrale divergente, pourtant, la somme a une intégrale qui est convergente. Donc, cette égalité n'a vraiment pas de sens, parce que celle-là diverge et celle-là diverge, mais celle-là celle converge. Donc, celle-là, cette égalité, c'est vraiment à ne pas à ne pas écrire et il faut vraiment faire très 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 attention sinon vous allez tomber dans pas mal de, de contradictions voilà donc la quatrième proposition c'est la positivité de l'intégrale et la croissance de l'intégrale sur R alors étant donné une fonction f continue par morceau sur, sur un intervalle AB avec bien sûr B se peut qu'elle soit égale à plus l'infini et f une fonction qui est positive, telle que f une fonction qui est positive sur l'intervalle AB, ou sauf peut-être sur un nombre, un, un nombre fini de points, alors l'intégrale de f serait positive. D'accord Donc si l'intégrale de f est convergente, est une intégrale convergente, donc elle est, elle est positive. D'accord Donc l'intégrale d'une fonction continue par morceau sur... Sur, sur un intervalle est une intégrale qui est positive. L'intégrale d'une fonction positive est, une, est un nombre qui est positif. Et donc, en particulier, si on a f et g, deux fonctions continues par morceau sur AB, à valeur dans R, pardon, ici à valeur dans R, tel que f de t est inférieur à g de t, donc g de t moins f de t est une fonction qui est, qui est positive, et donc l'intégrale de g moins f est une fonction qui est, qui est positive. Donc si l int les intégrales de f et g convergent, donc l'intégrale de g moins f égale à l'intégrale de g moins l'intégrale de f, et donc, comme étant un nombre positif, donc on aura que l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale à l'intégrale de g. D'accord Donc, c'est vraiment les mêmes propriétés de l'intégrabilité de, des fonctions continues par morceau. Donc, pour la première, vous prenez par exemple <coughs> l'intégrale entre a et x. Donc, comme f est positif, donc elle serait positive entre, sur a x pour n'importe quel segment, pour n'importe quel x entre a et b. Et donc, l'intégrale entre ax et de f de t dt soit, 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 soit positive. D'accord Serait positive parce que l'intégrale d'une fonction continue par morceau sur un segment d'une fonction, l'intégrale d'une fonction positive est, une fonction positive, est un nombre positif. Et donc, la limite serait, serait, serait positive. Donc, celle-là, comme je viens de dire, c'est juste une conséquence de ça. Donc, on applique g cette proposition, le premier point à g moins f, et on utilise le fait que f et g admet des, des intégrales impropres 
pour euh, faire écrire l'intégrale de g moins f égale à l'intégrale de g moins l'intégrale de f. Alors, comme condition nécessaire et suffisante pour euh, la nullité de l'intégrale, donc euh, f est une si f est une fonction qui est continue sur AB, d'accord, donc ici continue et pas vraiment continue par morceau, comme pour les fonctions euh, continues par morceau, comme dans le cours des fonctions continues par morceau sur un segment, ou si sur un intervalle, donc une fonction continue positive a pour intégrale égale à 0, si selon aussi la fonction, elle est nulle partout. D'accord Donc, euh, pour ce faire, on peut écrire l'intégrale entre a et b comme étant l'intégrale entre a et x, hein, d'accord, pour un certain x, plus l'intégrale entre x et b de f de t dt. D'accord donc, euh, en fait, l'intégrale de f entre a et x est positive parce que f est positive. L'intégrale de x et b est positive euh, entre x et b de f est positive parce que f est positive, euh, d'après la proposition 4. Et puisque ceci est égal à 0, donc la somme de deux quantités positives égale à 0, c'est seulement aussi cette quantité, par exemple, égale à 0. Hein. L'intégrale entre a et x de f égal à 0, f est une fonction qui est continue sur ax, donc c'est une fonction, donc f est nul sur ax par la proposition correspondante à, ça, à cette proposition dans le cours d'intégration sur un segment, et donc f est, est, est nul sur ax pour n'importe quel x sur l'intervalle ab, ce qui veut dire que f est nul partout. Voilà. Alors, euh, comme conséquence aussi de cette, euh, euh, voilà, de cette, de cette, euh, de cette, euh, de cette proposition, c'est euh, le cas complexe. Alors, étant donné une fonction à continue par morceau sur l'intervalle AP à, à coefficient complexe, à, à valeur complexe, alors euh, f admet une, inter une intégrale impropre euh, convergente, c'est selon moi aussi la partie réelle de f et la partie imaginaire de f admet des euh, intégrales impropres généralisées euh, convergentes, des intégrales généralisées convergentes, et dans le cas où nous avons la convergence des intégrales, on a l'intégrale de AB de f de t dt, égale à l'intégrale de AB de la partie réelle plus I l'intégrale de la partie imaginaire et ceci également euh, provient de celle de la propriété ou également soit de la propriété on vient, dont on vient de parler sinon de la propriété euh, de la propriété similaire pour les fonctions par morceau. Donc, juste on écrit l'intégrale entre a et x, c'est l'intégrale entre a et x de la partie réelle, plus i l'intégrale de a et x de la partie imaginaire. Et donc, cette fonction admet une limite sur en, en x. Si c'est le monde, si la partie réelle admet une limite et la partie imaginaire admet une limite en, en b, lorsque x tend vers a, b. Et donc, par ça, donc, comme corollaire de ça, donc, on peut écrire que l'intégrale de f bar, donc l'intégrale de f bar, c'est la partie réelle de f bar plus i, la partie imaginaire de f bar, donc ici c'est un signe et donc c'est vraiment l'intégrale de f le tout, le tout bar, d'accord Donc l'intégrale de f bar égale exactement à l'intégrale de, de f le tout, le tout bar. Et donc l'intégrale de f est aussi l'intégrale de f est convergente, si seulement si l'intégrale de f bar converge. D'accord Parce que euh, f bar et f ont la même partie réelle et même partie imaginaire à une constante près. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de euh, discuter les modes de convergence ou euh, pardon les, les, les critères de convergence pour euh, des intégrales et euh, peut-être dans la troisième euh, séance euh, et la dernière on va essayer de voir les méthodes de calcul de, de des, intég des intégrales euh, des intégrales impropres donc c'est tout pour aujourd'hui merci pour votre attention et euh, à toutes